¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video express. Seguramente muchos de ustedes deben conocer al buen River y al compa Armando. Ambos manejan motos Bayas, la 200 RS y 200 NS respectivamente. Y teniendo juntas sus motocicletas en las ocasiones en las que hemos salido, me pareció buena idea compartirles este video. Hablando de estas motitos, que vaya que ganaron popularidad con la banda de México. En el 2013 yo tuve una 200 NS y por esos días leía en los foros y en mis sitios que era una marca hindú. Por lo tanto eran motos malas, chafas, desechables, basuras. Ya saben cómo se las gasta la banda cuando le tira una motocicleta. Pero me pareció que estaba chida estéticamente, me gustaba el estilo naked, no, no estaba nada cara y traía buenas prestaciones como frenos de disco, radiador, triple ujía, seis velocidades, además prometí un buen consumo, así que omití aquellos comentarios que había leído en los foros y en las páginas de internet, y terminé por comprármela, y generar mi propia opinión en base a un uso real, y pues yo mismo decidir si era buena o no. Vamos de nuevo a la guarida y allá terminamos de hablar del tema. Si mal no recuerdo, le metí como 14 mil kilómetros antes de que me la volaran. Y la neta es que me salió súper chida. Nunca me falló de nada, corría re bien. Sí. Eh, lo máximo que le saqué fueron como 145 kilómetros con acompañante. Todavía en el 2014 estaban bien chidas las NS. Pero del 2015 al 16 estuve escuchando y viendo que ya empezaban a tener fallas en el tablero. De que se les pasaba el aceite al anticongelante y una vibración que tenían en el manillar. Si tú tienes una NS de esos años, déjanos en los comentarios si te ha pasado algo de eso o si te ha salido chida tu motocicleta Ahora vamos a ver lo siguiente Me compro una NS o una RS De entrada algo que se debe tener en cuenta Es el camarón La Naked cuesta 46 mil Y la carenada cuesta 58 mil entonces ahí tenemos una diferencia de 12 mil pesotes Que podrían ya definir si compras una u otra Pero si andas de papirrín y el precio te vale madre Y hasta andas comprándole la sonrisa al vendedor Lo siguiente que sería es ver las cualidades Bueno, en motor son muy similares Ambas tienen triple bujía Pero la NS es carburada con 23 caballos Y la RS es de inyección con 24 caballos Acá tenemos una ventaja de la RS Ya he manejado las dos Y si sí de repente llegan a ser un poco incómodas en el asiento Que si sí está súper duro La suspensión también se siente algo durita Las diferencias más destacables están en el sistema ABS Con el que cuenta la RS frente a la NS Que sí es frenos de discos Pero carece de este sistema El peso de la NS es menor que el de la RS por 20 kilogramos, pero pues no sentí una gran diferencia entre una y otra. La altura sí es un poquito más alta en la RS, pero pues como 5 centímetros algo así. No queda muy alta, son como 81 centímetros del piso. Obviamente el carenado hace una diferencia entre una y otra, pero lo que no me late de la RS es el stop. A mí me parece que no tiene una estética chida. Ambas montan la misma medida de llanta 130 y 110. En la RS la he visto con llanta 150 y les queda bien. Ahí está el caso de Rivel, le montó una llanta de esta medida. En cuanto a la velocidad, que es uno de los puntos que más me preguntan, pues de la NS les digo que le saqué máximo 145 kilómetros con dos personas. La RS he visto que llega a 145, 155, 160. Lo he visto en videos de YouTube, pero cuando vamos a rodar si sí van a un buen ritmo. Se mueven bien en carretera para hacer motor 200. Así que por ese lado ambas te van a dejar contento. En ciudad también se rifan estas dos. Por ejemplo, el consumo está en 40 kilómetros por litro más o menos. En el filtrado a mí me parece que le gana la NS. Es más cómodo que la RS que tiene originalmente unos espejos muy largos y si sí llegan a estorbar un poco cuando pasas entre los autos yo diría que la RS es una evolución de la NS así que si tienes oportunidad de armarte esa si sí te la recomendaría pero si tu presupuesto o tu gusto es para la naked pues adelante vas a tener las diferencias que ya mencionamos pero pues si sí, está chida la motocicleta te va a gustar pues eso es todo amigos espero que les haya servido este video si es que tienes la duda de elegir entre la NS y la RS por mi parte es todo como siempre nos vemos en el camino y recuerden Recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video express.